வணக்கம் புதுகின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா நிலவரம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கினால் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை கொரோனா தொற்றுக்கு தனியார் ஆய்வகங்கள் இலவச பரிசோதனை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு கோவிட் பாதிப்பு சுமார் மூன்று கோடி ஹைட்ரோகுளோரோகுயின் மாத்திரைகளை இந்தியாவிடமிருந்து வாங்கியது அமெரிக்கா சீனாவில் ஊரடங்கு தளர்வு எழுபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் ஊகான் நகரில் இயல்பு நிலை திரும்பியது மக்கள் பயணத்தை தொடங்கினர் இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனின் உயிரையும் பாதுகாப்பதே மத்திய அரசின் முன்னுரிமை பணியாக இருக்கும் என பிரதமர் நரேந்திரமோடி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் இன்று நாடாளுமன்ற அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது அரசு தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து சுகாதாரம் உள்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை செயலாளர்கள் விரிவாக எடுத்துரைத்தனர் இந்த ஆலோசனையில் காங்கிரஸ் சார்பில் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் அஇஅதிமுக சார்பில் நவநீத கிருஷ்ணன் திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவர் டி ஆர் பாலு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் சுதீப் பந்தோதிபாத்யாயா மற்றும் சிவசேனா லோக் ஜனசக்தி சமாஜ்வாதி ஐக்கிய ஜனதாதள் பிஜு ஜனதாதள் அகாலிதள் ஆகிய கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்தனர் இதற்கு பதிலளித்த பிரதமர் நாட்டின் தற்போதைய நிலைமை சமூக அவசர நிலை போன்று இருப்பதால் சில கடினமான முடிவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருப்பதுடன் தொடர்ந்து விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம் என்றும் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போது கடைபிடிக்கப்படும் ஊரடங்கை நீட்டிக்குமாறு பல்வேறு மாநில அரசுகள் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் திமுக சார்பில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வசிக்கும் மக்களுக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையும் சமையல் எரிவாயு பயன்படுத்துவோருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் மானியமும் வழங்க வேண்டுமென பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியதாக பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் அஇஅதிமுக சார்பில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் மாநிலங்களவை குழு தலைவர் நவநீத கிருஷ்ணன் தமிழக முதலமைச்சர் ஏற்கனவே பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதங்களில் கோரியுள்ள நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியதாக கூறினார் மேலும் தமிழகத்திற்கு தேவையான மளிகை மற்றும் பிற அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வட மாநிலங்களிலிருந்து கொண்டுவரப்படுவதால் இவற்றை எடுத்து வரும் வாகனங்களை அனுமதிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார் அத்துடன் தமிழக அரசு சார்பில் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பிரதமரிடம் விவரித்ததாகவும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கை பயன்படுத்தி அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கி வைத்தாலோ அல்லது கள்ளச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தாலோ கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் மருந்து மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் உற்பத்தி சரக்குகளை எடுத்துச் செல்லுதல் மற்றும் இது தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஆனால் தொழிலாளர்கள் வருகை குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் குறைந்த அளவே உற்பத்தி நடைபெறுவதாக தகவல் வெளியாகியிருப்பதை எடுத்துரைத்துள்ள அவர் அத்தியாவசியப் பொருட்களை சிலர் பதுக்கி வைத்து கள்ளச் சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதால் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விலை உயர்ந்து வருவதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனவே அத்தியாவசியப் பொருட்களை சேமித்து வைப்பதற்கான அளவு மற்றும் விலை நிர்ணயம் செய்வதோடு உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் விநியோகஸ்தர்களிடம் ஆய்வு செய்யுமாறும் உள்துறை செயலாளர் தமது கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அரசின் நடவடிக்கைகளை மீறி அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கி வைத்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வோர் மீது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிப்பது உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் 
அத்தியாவசிய பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் தாராளமாக கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தலைமைச் செயலாளர்கள் நேரடி கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்புக்கான பரிசோதனைகளை அனைத்து மக்களும் கட்டணமின்றி மேற்கொள்வதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசை உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் அசோக் பூஷன் மற்றும் ரவீந்திர பட் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தனியார் ஆய்வுக்கூடங்களில் இலவசமாக பரிசோதனை மேற்கொள்ள அனுமதிக்குமாறும் இதற்கான கட்டணத்தை அரசை செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை பரிசீலிக்குமாறும் அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தனியார் ஆய்வுக்கூடங்கள் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் நீதிபதி அசோக் பூஷன் தெரிவித்தார் இந்த விசாரணையின் போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா நீதிமன்றத்தின் யோசனைகளை அரசிடம் தெரிவிப்பதாக கூறினார் மேலும் ஏற்கனவே நூற்று பதினெட்டு ஆய்வுக்கூடங்கள் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு பதினைந்தாயிரம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் நாற்பத்தி ஏழு தனியார் ஆய்வகங்களும் கொரோனா சோதனையை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் கொரோனா எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களை பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை காணொலி காட்சி மூலம் விசாரித்த நீதிபதி அசோக் பூஷன் தலைமையிலான அமர்வு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் முன்னிலையில் உள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் போன்ற சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் பிற வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த விசாரணையின் போது ஆஜரான மத்திய அரசின் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா மருத்துவர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களுக்கு தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்களும் இதர உபகரணங்களை வழங்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் மேலும் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் முகக்கவசங்களுக்கான மருத்துவர்களின் சம்பளத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யக்கூடாது என மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு கடிதம் எழுத இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று நோய்க்கு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நேற்று முதல் கொரோனா தொற்றுக்கு புதிதாக எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் மாநில அரசுகள் உதவியுடன் சுகாதார கட்டமைப்பை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் ஒவ்வொருவருக்கும் கொரோனா தொற்று உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய சில வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இருப்பதாகவும் இதன் அடிப்படையிலேயே அவர்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாநில அரசுகளின் கோரிக்கையை ஏற்ற விமானப்படை விமானங்கள் மூலம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் மருந்துகள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகொயின் மாத்திரைகள் போதிய அளவுக்கு கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பரவுவது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக அரசுக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டால் மட்டுமே விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கோரிக்கைகளுக்கு தமது டுவிட்டர் பதிவில் பதிலளித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் ஊரடங்கு காரணமாக உள்நாடு மற்றும் சர்வதேச விமான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் மக்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளுக்காக தமது வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் மேலும் சோதனையான இந்த காலகட்டத்தில் அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்து வரும் அனைத்து தரப்பினருக்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்த ஹர்தீப் சிங் பூரி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கோவிட் அபாயத்திலிருந்து விடுபட்டு வலிமையானவர்களாக உருவெடுப்போம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நள்ளிரவு முதல் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான போக்குவரத்து முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது மருந்து மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை எடுத்துச் செல்வதற்காக சரக்கு விமானங்கள் மட்டும் இயக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் தற்போதைய சூழ்நிலையில் மாநில அரசுகள் தங்களுக்கு வசதியான பகுதிகளில் ரத்த பரிசோதனை மையங்களை அமைப்பதற்கு எந்தவித தடையும் இல்லை என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகமான ஐ சி எம் ஆர் தெரிவித்துள்ளது புதிதாக அமைக்கப்படும் பரிசோதனை மையங்கள் ஐ சி எம் ஆர் இன் வழிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று அந்த கழகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் ரத்த மாதிரிகளை சேகரிக்கும் போது ஐ சி எம் ஆர் பரிந்துரைத்துள்ள தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்களை அவசியம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்தந்த மாநில அரசுகள் இந்த பரிசோதனை மையங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் இந்த மையங்களில் அரசு பரிந்துரைத்துள்ள நடைமுறைகளின்படி தொடர்ந்து கிருமி நாசினி தெளிப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது உயிரி பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் ஐ சி எம் ஆர் வெளியிட்டுள்ள பரிந்துரையில் கூறப்பட்டுள்ளது
இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்பவர் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் முதியோர் நல மருத்துவர் ஜி எஸ் சாந்தி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெறலாம் சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க வீடுகளை விட்டு வெளியேறும் மக்கள் கட்டாய முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மாநில மக்களுக்கு இன்று உரையாற்றிய அவர் ஊரடங்கு காரணமாக மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அசௌகரியங்களுக்காக தமது வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க இதை தவிர வேறு வழியில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் அனைவரும் வீடுகளை விட்டு வெளியேறாமல் இருக்குமாறு வலியுறுத்தினார் எனினும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க வீடுகளை விட்டு வெளியே வருவோர் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்து வருமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ராணுவ சுகாதார பிரிவில் பணியாற்றி ஒய்வு பெற்ற பணியாளர்கள் ஒய்வு பெற்ற செவிலியர்கள் மற்றும் வார்டு பணியாளர்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முன்வருமாறும் உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து பதினெட்டு பேர் இந்த தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது அதற்கு அடுத்தபடியாக தலைநகர் தில்லியில் ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் அறுநூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நூற்று உயர்ந்துள்ளது ஐந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நானூற்று இரண்டு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முன்னூற்று இருபத்தி ஆறும் தெலுங்கானாவில் முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மட்டும் அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று தொன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது என்று கூறினார் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபத்தி நான்கு வயதுடைய பெண் ஒருவர் நேற்று உயிரிழந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழகம் முழுவதும் பதினைந்து லட்சம் வீடுகளில் ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் மக்களிடம் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்ற ஆய்வு நடைபெற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதினாறு பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் கண்காணிப்பு நிறைவு பெற்றிருப்பதாகவும் அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் உலகளவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தை எட்டியது இந்த தொற்றால் பதினான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று லட்சத்து எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தி வரும் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தை எட்டியுள்ளது அமெரிக்காவில் இதுவரை பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் நியூயார்க் நகரில் மட்டும் நேற்று எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழந்தனர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயினில் இந்த தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதினேழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்கா ஸ்பெயின் இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக கொரோனா தொற்றால் பிரான்சும் மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பிரான்சில் ஒரே நாளில் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஜப்பானில் கொரோனா தொற்றால் நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
அந்நாட்டில் தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்த தலைநகர் டோக்கியோ உள்ளிட்ட அந்நாட்டின் ஆறு முக்கிய பகுதிகளிலும் பிரதமர் ஷின்சோ அபே அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்துள்ளார் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் ஒரே நாளில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அந்நாட்டில் இந்த தொற்றுக்கு இதுவரை ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் டென்மார்க்கில் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களில் இருநூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு தொற்று ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதையடுத்து கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாக தளர்த்தப்படுவதாகவும் டென்மார்க் அரசு கூறியுள்ளது முதற்கட்டமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் உணவகங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது சிங்கப்பூரில் பதினோரு இந்தியர்கள் உட்பட நூற்று ஆறு பேருக்கு நேற்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் ஆயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறிய மற்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கான குறைந்தபட்ச மின் கட்டணத்தை ரத்து செய்வது குறித்து முதல்வரிடம் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என மாநில மின்சாரத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கா மெகராஜ் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதில் முன்னிலை வகித்த மின்சாரத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி இம்மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க பொதுமக்கள் வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் மட்டும் வெளியே வந்து செல்வதற்கு மூன்று வண்ண அட்டைகள் வழங்கும் புதிய முயற்சி குறித்தும் ஆட்சியருடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள் அனைத்தும் கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால் அரசு மருத்துவமனைகளிலிருந்து அனுப்பப்படும் இதர நோயாளிகளை தனியார் மருத்துவமனைகள் உள்நோயாளிகளாக அனுமதித்து முழுமையான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டுமென அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றாத தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நாமக்கல் இருக்கின்ற அரசு மருத்துவமனை மூலம் முழுக்க முழுக்க கோவிட் நைன்டீனுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட காரணத்தினால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற மற்ற நோயாளிகளை நாங்கள் அனுப்பியிருக்கின்றோம் அந்த மருத்துவமனைகள் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன ஒரு சில இடத்தில் அது சரியான கவனிப்பு இல்லை என்ற ஒரு தகவல் வந்திருக்கின்றது ஆக இங்கே இருக்கின்ற தனியார் மருத்துவமனைகள் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து அனுப்புகின்ற பிற நோயாளிகளை உறுதியாக அவர்கள் அங்கே தேவையான அட்மி அதை அனுமதித்து உள்நோயாளராக அனுமதித்து நல்ல சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அப்படி அவர்கள் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அரசு அது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் ஆய்வகம் அமைப்பதற்காக பெறப்பட்டுள்ள உபகரணங்கள் பொருத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளதாக மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சரின் அறிவிப்பின்படி கொரோனா வைரஸை கண்டறிய உதவும் ஆய்வகங்களை அமைப்பதற்கான உபகரணங்கள் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வந்தடைந்துள்ளன இன்று அம்மருத்துவமனைக்கு சென்ற அமைச்சர் இதுகுறித்து ஆய்வு செய்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் உபகரணங்கள் பொருத்தப்பட்டவுடன் கொரோனா பரிசோதனை ஆய்வகம் செயல்படத் தொடங்கும் என்று அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பமும் முக்கியம் என்ற அடிப்படையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் வேளையில் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் அரசு நிவாரண உதவிகளை வழங்கி வருவதாக அவர் கூறினார் இன்று திருக்கோயில் பணியாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்ட அவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வாயிலாக நடமாடும் அங்காடிகள் மூலம் காய்கறி விற்பனை தொடங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் அது கூட சரியான நேரத்தில் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் சொல்லி இன்றைய தினம் அவருடைய கணக்கில் மூன்று கோடி எண்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் இன்றைக்கு நமது மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு அவருடைய கணக்கிலே வர வைக்கப்படுகின்றது அதில் வெங்காயம் பயிற்சி செய்தவர்களுக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர்களுக்கு இரண்டு கோடி எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இன்றைக்கு அவருடைய கணக்கிலேயும் மக்காச்சோளம் பயிற்ற விவசாயிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு விவசாயிகளுக்கு ஒரு கோடியே பதினாலு லட்சம் ரூபாய் ஆக மொத்தம் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி நாலு பேருக்கு மூன்று கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாயை இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய பெயரில் வைப்பு தொகையாக இன்றைக்கு வர வைக்கப்படுவதை இன்றைக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உறுதி செய்திருக்கின்ற தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகு
விவி கோவில் தெரு வி எஸ் முதலி தெரு பஜார் ரோடு ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்ற அவர் அத்தியாவசிய பொருட்களான பால் மளிகை பொருட்கள் ஆகியவை தங்க தடையின்றி பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் அரசு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டும் கடைகள் செயல்படுகிறதா என்பது குறித்து அவர் விசாரித்தார் தொடர்ந்து பொதுமக்களிடம் உரையாடிய அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறும்போது கட்டாயம் தனிமனித இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டுமென வலியுறுத்தினார் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறித்தும் பொதுமக்களிடம் அவர் கேட்டறிந்தார் பின்னர் சுப்பிரமணிய கோவில் தெரு பஜார் ரோடு பகுதியில் ஐநூறு மாற்றுத்திறனாளிகளின் குடும்பங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களையும் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஜாதி மதம் பாராது அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டுமென பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் சென்னையில் உள்ள அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிப்பதற்கான மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய மோடி கிட் பைகளை பிஜேபி மாவட்ட தலைவர்களிடம் அவர் ஒப்படைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் பிஜேபியின் அனைத்து பிரிவினரும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் அதன்படி இன்று சென்னை உட்பட ஏழு மாவட்ட தலைவர்களிடம் ஆயிரத்து ஐநூறு மோடி கிட் பைகள் வழங்கியுள்ளதாகவும் இதில் ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் மாநிலம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் பைகளை வழங்க உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா அறிகுறி உள்ள அனைவரும் தாமாக முன்வந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டுமென அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த பாதிப்பு ஜாதி மதம் பார்த்து வராது என்றும் அவர் கூறினார் தமிழக அரசு கேட்டுள்ள நிதியை மத்திய அரசு பரிசீலனைக்கு பின் ஒதுக்கும் என்று முருகன் கூறினார் இந்த கொரோனா தாக்கம் உள்ளவங்க யாராக இருந்தாலும் கூட அவங்க வாலண்டரியாக வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் போகணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் அனைவருமே ட்ரீட்மெண்ட் போகணுன்றதை நானும் பல முறை என்னுடைய அறிக்கைகளில் சொல்லியிருக்கேன் அனைவரும் ஒத்துழைக்கணும் இது கொரோனான்ற வைரஸை வந்து நாம் துரத்தி அடிப்பதற்கு அதை வந்து ஒழிக்கிறதுக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மத்திய அரசாங்கம் நம்மளுடைய மாநில அரசாங்கம் எடுத்திருக்கு மக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்கணும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு கால நிவாரண உதவிகளை மத்திய மாநில அரசுகள் உயர்த்தி வழங்க வேண்டுமென இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது மாநில செயற்குழுவின் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் ராம் முத்தரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகு முடிவுக்கு வருமா அல்லது நீட்டிக்கப்படுமா என்பது குறித்து தெளிவான உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்திற்கு மாநில அரசு கோரியுள்ள பனிரெண்டாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் இயற்கை பேரிடர் கால நிவாரண நிதியை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டுமென அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் விவசாயிகள் வேலை இழந்த தொழிலாளர்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்கப்பட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் விவசாய பொருட்கள் கொள்முதல் அரசின் நேரடி பொறுப்பில் நடைபெற வேண்டும் என்றும் முத்தரசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் தனியார் மருத்துவமனைகளை திறந்து நீரிழவு நோயாளிகளுக்கான டயாலிசிஸ் சிகிச்சை மகப்பேறு சிகிச்சைகளை வழங்க வேண்டுமென உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி தெரிவித்துள்ளார் ஆற்காட்டை அடுத்த மேல்விசாரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சை பிரிவுகளை மருத்துவக் குழுவினருடன் அவர் இன்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவட்டத்தில் சிகிச்சை அளிக்க இரண்டாயிரத்து ஐநூறு படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் இது தவிர இதர கல்லூரிகள் மற்றும் விடுதிகளிலும் படுக்கைகளை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மாவட்டத்தில் தனியார் மருத்துவமனைகளில் மகப்பேறு சிகிச்சை நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் மருத்துவர்களின் தொலைபேசி எண்ணோடு கூடிய அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் நெல்லை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் அம்மாவட்டத்தில் முதல் முதலாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட சமூக ரெங்குபுரத்தைச் சேர்ந்த நபர் சிகிச்சை முடிந்து அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனையில் வைரஸ் தொற்று நீங்கியுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பாதித்த பகுதியை மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் புதிய செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் இந்த செயலி அரசின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் 
அவர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்று எழுபத்தி ஒரு பேரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கான முடிவுகள் ஒரிரு தினங்களில் தெரியவரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சை அளிக்க நெல்லை மாவட்டத்தில் மூன்று தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவையுடன் இணைந்து சுமார் ஏழாயிரம் நடமாடும் மளிகை காய்கறி கடைகள் தொடங்கப்படும் என மாநகராட்சி ஆணையர் கோ பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு மட்டுமே பொதுமக்கள் வெளியே வரலாம் என்றும் அப்போதும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அரசு அறிவுரை வழங்கியுள்ளது பொதுமக்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க ஏதுவாக எழுபத்தி ஐந்து இடங்களில் சந்தைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கு சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநகராட்சி கூறியுள்ளது இந்நிலையில் நடமாடும் மளிகை கடை அமைப்பது குறித்து தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுடன் மாநகராட்சி ஆணையர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதன்படி ஐந்தாயிரம் மூன்று சக்கர சைக்கிள்கள் மற்றும் இரண்டாயிரம் மோட்டார் வாகனங்கள் மூலம் நடமாடும் மளிகை மற்றும் காய்கறி அங்காடிகள் துவக்கப்பட உள்ளதாக மாநகராட்சியின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்த அங்காடிகளில் நியாயமான விலையில் பொருட்கள் விற்பனை செய்வது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் மாநகராட்சி கூறியுள்ளது உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அணிந்து விற்பனையை செய்வது என்றும் மாநகராட்சியின் சார்பில் விற்பனையாளர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்குவது என்றும் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது உலகிலேயே மிக அதிக அளவாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் சுமார் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்காக சுமார் மூன்று கோடி ஹைட்ராக்ளோரோகுளோரின் மாத்திரைகளை இந்தியாவிடமிருந்து அமெரிக்கா வாங்கியுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கென இதுவரை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் மலேரியா காய்ச்சலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகள் தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த மாத்திரைகள் இந்தியாவிடம் பெருமளவிற்கு கையிருப்பில் உள்ள நிலையில் அமெரிக்காவிற்கு இவற்றை கொடுத்து உதவுமாறு அந்நாட்டு அதிபர் டிரம்ப் நரேந்திர மோடிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் அதன்படி தற்போது இந்தியாவிலிருந்து இரண்டு கோடியே தொன்னூறு லட்சம் ஹைட்ரோகுளோரோகுயின் மாத்திரைகளை வாங்கியிருப்பதாக அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை உத்தரவுகளை தளர்த்தி இந்த மாத்திரைகளை அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவில் கடற்படை விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க தவறியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் அந்நாட்டின் கடற்படை தளபதி தாமஸ் மோட்லி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் ரோஸ்ட்வெல்ட் எனப்படும் இந்த கப்பல் குவாம் பகுதியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது சுமார் நான்காயிரத்து எண்ணூறு வீரர்கள் இக்கப்பலில் உள்ளனர் இதில் நூறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து வீரர்களை காப்பாற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கப்பலின் கேப்டன் பிரெட் கிராசியார் பாதுகாப்பு தலைமையகமான பென்டகனுக்கு கடிதம் எழுதினார் இது போர் அல்ல என்றும் வைரஸ் பரவலுக்காக தேவையில்லாமல் வீரர்கள் உயிரிழக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் அவர் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த கடிதம் ஊடகங்களில் வெளியானதை அடுத்து கடற்படை தளபதி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இதனை அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கப்பல் கேப்டன் கிராசியர் இத்தகைய கடிதத்தை எழுத வேண்டியதன் அவசியம் இல்லை என்றும் கப்பலில் உள்ள வீரர்களை பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக கடற்படை தளபதி பதவி விலகல் முடிவை எடுத்திருக்காமல் தவிர்த்திருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு முதலில் ஏற்பட்ட ஊகான் நகரில் எழுபத்தி மூன்று நாள் அமலில் இருந்த ஊரடங்கு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது புதிதாக எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த பாதிப்பால் பதினோரு வாரங்கள் முழுமையாக முடக்கப்பட்டிருந்த ஊகானில் போக்குவரத்து மற்றும் வணிக வளாகங்கள் பகுதி அளவில் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன சீனாவில் கொரோனா பாதிப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றதால் வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சீனா திணறி வந்தது பின்னர் சீன அரசு ஊகான் மாகாணத்தை முடக்கியது சீனாவின் தொடர் நடவடிக்கைகளால் தற்போது கணிசமாக கொரோனா அங்கு கட்டுக்குள் வந்தது ஊகானில் மக்கள் நடமாட்டம் இயல்பாக உள்ள நிலையில் வணிக வளாகங்கள் உணவகங்கள் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தொடர்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த மாத பிற்பகுதியில் உயிரிழப்புகள் குறைய தொடங்கின புதிதாக கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைய தொடங்கியது ஆனாலும் மார்ச் மாத பிற்பகுதியில் தினமும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான உயிரிழப்புகள் பதிவாகி வந்தன கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கி தொடர்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்ட நிலையில் நேற்று முன்தினம் முதல் முறையாக கொரோனா தொற்றால் எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்று 
சீன சுகாதார ஆணையம் கூறிய நிலையில் நேற்று புதிதாக இருவர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இது தவிர அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சீன சுகாதாரத்துறை இன்று காலை தெரிவித்தது கடந்த டிசம்பர் மாதம் தொடங்கிய இந்த தொற்றால் சீனாவில் எண்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டதாகும் அவர்களில் எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் முழு உடல் நலப்பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சீன சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது மூவாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்த நிலையில் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு தற்போது தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக இந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது இதனிடையே ஊஹான் நகரில் போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளதால் ஆயிரக்கணக்கானோர் அந்த நகரை விட்டு வெளியிடங்களுக்கு பயணம் செய்து வருகின்றனர் ரயில்களில் அதிக அளவு கூட்டம் காணப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்தியாவில் நடைபெறும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடரை கைப்பற்ற தாம் விரும்புவதாக ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் தெரிவித்துள்ளார் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தும் நியூசிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் இஷ்ரோதி கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சிக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஐ பி எல் அணியின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த உரையாடலின் போது கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் டெஸ்ட் போட்டிகளை பொறுத்தவரை இந்திய கிரிக்கெட் அணி வலுவான அணியாக உள்ளது என்று கூறினார் இந்திய அணியை அதன் சொந்த மண்ணில் வெற்றி கொள்வது கடும் கடுமையானது என்று அவர் தெரிவித்தார் தற்போது சர்வதேச அளவில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்திய அணி முதலிடத்தில் உள்ளதாகவும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆசிஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடரை போல இந்திய அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரும் சவால் நிறைந்ததாக இருக்கும் என்று தாம் கருதுவதாக அவர் கூறினார் எனவே இந்தியாவிற்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்ற தாம் விரும்புவதாக அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரின் உயிரையும் பாதுகாப்பதே அரசின் தலையாய பணி நாடாளுமன்ற அனைத்து கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்கினால் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை கொரோனா தொற்றுக்கு தனியார் ஆய்வகங்கள் இலவச பரிசோதனை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு கோவிட் பாதிப்பு சுமார் மூன்று கோடி ஹைட்ரோகுளோரோகொயின் மாத்திரைகளை இந்தியாவிடமிருந்து வாங்கியது அமெரிக்கா சீனாவில் ஊரடங்கு தளர்வு எழுபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் ஊஹான் நகரில் இயல்பு நிலை திரும்பியது மக்கள் பயணத்தை தொடங்கினர் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம் Oh, oh, oh.